సో నాకు చాలా వింత విచిత్రమైన విషయం ఏంటంటే మీరు వెనకుండి నడిపిస్తూ ఎంతోమంది సీఎంలతో పనిచేసిన వ్యక్తి మీరు కానీ ఎక్కడ మీ పేరు వినబడదు కనబడదు ఏంటి విషయం ఒకటి ఏమంటే మానవ సేవ అని మాధవ సేవ అంటారు ఓకే ఇప్పుడు ఏమైపోయిందంటే ఇప్పుడు అన్ని సేవలకు ఒక ప్రైజ్ ఉన్నది ఏ సేవ లేదు కనీసం తిరుపతికి వెళ్ళినా అక్కడ కూడా ప్రతి సేవ కూడా అక్కడ నిలువు దోపిడీ కదా సార్ అక్కడ నిలువు దోపిడీ ఉంటుంది అక్కడ ఈ సేవలు మనకు నడువు మనకు పనికి రావు అని ఈ ఇట్లాంటి టైంలో పక్క కొండి ఏం జరుగుతున్నది అది చూసుకుంటే ఉంటేనే మనకు సాధన గమన కూర్చుంటారు అన్యాయం కదా సార్ అంటే ఇప్పుడు నిజంగా చెప్పాలంటే రాజకీయాల్లో ఎవ్వరు సేవాభావంతో వచ్చిన ఒక వ్యక్తి చూపించండి ఓకే ఒకరిని తొక్కి మనం మీదికి పోయి మళ్ళీ దానిపైన డబ్బులు సంపాదించుకోవాలి అంతే కాబట్టి వేరే ఏం ఉద్దేశం లేదు ఓకే ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి మన చంద్రశేఖర్ని తీసుకుందాం ఆయన ముఖ్యమంత్రి కాకముందు రైట్ రాజకీయాల్లో వచ్చినప్పుడు ఆయనకి ఎంత పొలం ఉన్నది వాళ్ళ ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంది మాకు ఏడు వందల ఎకరాలు ఉన్నాయంటాడు అవి అని చాలా అబద్ధాలకు మరో పేరు చంద్రశేఖర్ అని అందరికి తెలుసు ఓకే నేను ఒక్కరిని చెప్పే పని కాదు అది అబద్ధాలకు వేరే అంటే మరో పేరు అంటే చంద్రశేఖర్ అంటాడు అంటే ఎవరినన్నా ఆడితే ఎవరు చెప్తారు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఆయన ప్రస్తుతానికి ఆయనదే తీసుకుంటే నువ్వు వచ్చినావు మోసంతో తెలంగాణ నీ ఉద్దేశం లేదు తెలంగాణ కోసం నువ్వు పోరా పోరాడదామని కూడా ఏం ఆలోచించలేదు అప్పుడు మీకు ఓకే ఆ ఆలోచన లేదు పొలిటికల్లీ అన్ఎంప్లాయిడ్ అయిపోయిన పర్సను నాకు వేరే చోట ఎట్లా ఎంప్లాయ్మెంట్ దొరకాలి ఇప్పుడు కార్పొరేట్ కంపెనీస్ ఉంటాయి ఈ కంపెనీ నాకు తరిమేసింది వేరే కంపెనీకి ఎట్లా పోదాం ఆ కంపెనీని పోయి మళ్ళీ ఎట్లా దాన్ని మన మనల్ని మనం ఎట్లా కాపాడుకుందాం ఆ ఉద్దేశంతో వచ్చాను కానీ తెలంగాణ ప్రజల మీద లేకపోతే తెలంగాణ మీద ఆయనకు ఏమైనా ప్రేమ ఉన్నది లేకపోతే తెలంగాణకు ఆయన ఎవడో అంటాడు తెలంగాణకు ఆయన జాత పిత అని ఆయన ఉన్న పిల్లలకే పిత కాకలేకపోయాడు సంస్కారం వాళ్ళకే ఇవ్వలేదు అయితే జాతి పిత ఏమవుతాడు ఆయన సంస్కారం కూడా ఇవ్వాలి కాదు పిల్లలు కన్నడం ముఖ్యం కాదు కాదు రైట్ అంటే మాటలు చూస్తుంటే కేసీఆర్ మీద చాలా పగతో ఉన్నట్టున్నారు పగ ఎందుకు ఉంటుంది నాకు అదే అంటే ఏమైనా ఉన్నాయా మీకు పగ ఏం లేదు పాత కక్షలు అట్లాంటివి ఏమన్నా కక్ష పగ నేను ఆయనకు ఎప్పుడు తిట్టలేదు ఆయన నాకు ఏం నో రిప్పి చెప్పలేదు ఆయనకు ఆ ధైర్యం ఆ స్థాయి కూడా లేదు ఓకే ఆ స్థాయి ఆ ధైర్యం ఆయనకు లేదు ఆయన ఒక గ్లోరిఫైడ్ కాన్మెన్ అంటాను ఆయనకు ఓకే అంటే మో ప్రతి ఒక్కరికి దేవుడు ఒక కళ ఇస్తారు ఓకే ఒకరికి ఒక కళ ఇస్తారు ఒకరికి టాలెంట్ ఉంటుంది టాలెంట్ ఉంటుంది ఈయనకున్న టాలెంట్లో ఏం పెద్ద టాలెంట్ అంటే ఒకటే టాలెంట్ పది టాలెంట్లు ఏం లేవు చాలా సూటిగా చాలా నమ్ ప్రజలు నమ్మినట్టు అబద్ధం చెప్పగలడు అది ఫస్ట్ టాలెంట్ ఓకే అది చాలా ఫస్ట్ టాలెంట్ అది ఎవరినన్నా మోసించి నమ్మించి మోసడం అది సెకండ్ టాలెంట్ ఓకే ఆ రెండు టాలెంట్ల మీద ఇప్పుడు దాకా నడుస్తున్నది రైట్ మనం కేసీఆర్ని మెల్లగా తిట్టుకుంటూ వెళ్దాం ముందు మీ గురించి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం అంటే మీ లైఫ్ మీ జర్నీ నాకు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంది మీ అంటే మీరు ఒక నవాబు లాంటి వ్యక్తి మీరు ఈ రాజకీయాలు ఈ సీఎంలతో మీ ప్రయాణం ఎట్లా జరిగింది అసలు యాక్చువల్గా ఏమన్నదంటే యూ డోంట్ హ్యావ్ టు హ్యావ్ ఎ పోస్ట్ రైట్ నీకు ఒక పోస్ట్ ఉంటేనే నువ్వు రాజకీయాల్లో ఉంటావు అన్నట్టు ఏం లేదు ఓకే దానికి పెద్ద ఉదాహరణ ఏమంటే ఎంతోమంది ఓకే ఎంతోమంది త్యాగాలు చేసి మనకు ఒక మన కంట్రీకి ఇండిపెండెన్స్ తీసుకొచ్చారు అవును వేల వేల మంది లక్షల మంది అవును వేల వేల మంది ఒక్కొక్క రోజులు చచ్చిపోయిన టైం కూడా ఉన్నది అవును వాళ్ళు నాకేం వస్తుందని లేకపోతే నాకేం దొరుకుతుందని చేయలే కదా రైట్ సూపర్ ఇవాళ ఒక మామిడి జట్టు పెడతాడు మంచి ఇప్పుడు హైబ్రిడ్ టైం వచ్చింది కానీ మున్పుడులో చెప్పి మున్పుడు కాలంలో ఒక మామిడి జట్టు పెడతాడు నేను దాని పండు తింటానని ఏం ఆశ కూడా ఉండదు ఈ ఈ చట్టుతో నాకు నీడ దొరుకుతుందని కూడా లేదు 
ఆయన మనసులో ఏమున్నది అంటే ఒక మంచి పని చేసిపోదాం నేను లేకపోతే మా పిల్లలన్నా దాన్ని అనుభవిస్తారు రైట్ రైట్ ఆ ఉద్దేశం ఉండేది ఇప్పుడు ఏమైపోయిందంటే ఇప్పుడు అంత హైటెక్ జమానా అయిపోయింది హైటెక్ జమానా అంటే ఇంట్లో వండుకోకుండా ఇప్పుడు మనము ఒక ఫోన్ మీద చెప్తే బిర్యానీ కూడా వస్తుంది దోశ కూడా వస్తుంది ఇడ్లీ వస్తుంది అట్లనే మనం ఏం చేయకుండా డబ్బులు పారేస్తే ఓట్లు కూడా వస్తుంది అర్థమైందా రైట్ ఇప్పుడు జనాలను మోసం చేసి ఆయన ఆయనకు నాకు ఏం పగ లేదు ఆయనతో నాకు పగ పెట్టుకునే అవసరం కూడా లేదు ఎందుకంటే మన స్థాయి ఉన్న మనిషితో పగ పెట్టుకుంటాడు మనిషి రైట్ ఎప్పుడైనా చూసిన రా మీరు మీ డ్రైవర్ తో లేకపోతే మీ అటెండర్ తో పగ పెట్టుకున్నది ఎందుకు పెట్టుకుంటాడు ఇప్పుడు కూడా ఒకటే మాట చెప్తున్నా ఇప్పుడు సీఎం అయినా కూడా మన జీతగాడే కదా ఇప్పుడు అయినా సీఎం అనుకోండి ఫిగర్ కరెక్ట్ తీసుకుంటున్నాడు అది ఏమంటే ఫోర్ ల్యాక్ ట్వంటీ థౌసండ్ నువ్వు ఫోర్ ట్వంటీ నీకు డబ్బు కూడా ఫోర్ ట్వంటీ ఓకే ఇప్పుడు ఒక చిన్న మనం ఒక వ్యవస్థలో నడుస్తున్నాం వీఆర్ ఆల్ అండర్ వన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఓకే నీ మీకు ఒకటి నాకు ఒకటి అన్నట్టు ఉండదు కాదు అందరు సమానం ఉంటుంది ఇప్పుడు ఒక ఉదాహరణానికి ఒక ఆర్డీఓని తీసుకుందాం లేకపోతే ఒక ఎంఆర్ఓని తీసుకుందాం ఒక ఏసీపీని తీసుకుందాం లేకపోతే ఒక వాళ్ళు కూడా ఏమి జీతగాళ్ళే కాదు జీతగాళ్ళే కాదు వాళ్ళు జీతం తీసుకుంటున్నారు దే ఆర్ రెండరింగ్ దే సర్వీస్ ఎస్ అంతేగా అంతే ఈయన ఏం చేస్తున్నాడు యాజ్ అ సీఎం ఈయన కూడా మన జీతగాడే మన కోసం పనిచేయాలి ఇప్పుడు ఏమైపోతుందంటే రోజు రోజుకి ఎప్పుడన్నా చూసిన రా రోడ్ మీరందరు ఆగండి మా జీతగాడు పోతుండే పదిహేను నిమిషాలు ఎవరు నడవద్దు ఎందుకంటే మా జీతగాడు పోతుంది అరే నీకు అంత భయం ఉంటే నువ్వు ఇంట్లో కూర్చో బాబు నువ్వు ఊకే తిరి రోడ్డు పుట్ట తిరిగినప్పుడు ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ట్రాఫిక్ ని ఎందుకు డిస్టర్బ్ చేస్తావు కో ఫౌండర్ అంటే నాకు ఇప్పుడు నాకు అర్థం ఏంటంటే మీ ఇద్దరు ఒకప్పుడు మంచి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు శత్రువులుగా మారారు అనేది నాకు అర్థం అవుతుంది అంతేనా అది వాస్తవమే శత్రులని కాదు ఆయన మనస్తత్వం చూసి ఆయన చేసే పద్ధతులు చూసి ఓకే నాకే నేను దూరం అయిపోవాలని వచ్చింది ఓకే తర్వాత ప్రయత్నాలు చేస్తే కూడా నేను దగ్గరికి పోలేదు ఓకే నాకు అవసరం కూడా లేదు ఓకే ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఆయన చేసిన అన్ని మోసాలు మన నెత్తి మీద వస్తాయి ఓకే ఓకే రైట్ ఒకప్పుడు మీరు టీడీపీలో ఉండేవాళ్ళు కదా ఒకప్పుడు మేము అందరం అక్కడ టీడీపీ రైట్ రైట్ టీఆర్ఎస్ ఏమండి మీరు టీఆర్ఎస్ లో తీసుకోండి అవును ఎయిటీ పర్సెంట్ టీడీపీ వాళ్ళే మళ్ళా సెపరేట్ తెలంగాణ అంటాడు తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత కూడా చూసుకోండి కాంట్రాక్ట్స్ అన్ని ఆంధ్ర వాళ్ళకి ఇది తెచ్చుకుంది ఎందుకు తెలంగాణ జనాలను మోసం చేస్తే ఇప్పుడు నేను మీకు ఏం చెప్తున్నానంటే ఇప్పుడు ఆయన మనకు జీతగాడు కాదు ఇప్పుడు ఒక సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ జాబ్కు పోకపోతే ఒక్కరోజు పోకపోతే ఏం లేదు దాంట్లో ఏమైతుంది అంటే దాట్ ఈస్ ట్రీటెడ్ యాజ్ అర్న్ లీవ్ ఈఎల్ అంటారు దాన్ని మళ్ళీ ఒక ఆరు ఆరు రోజులు పోకపోతే దాన్ని క్యాజువల్ లీవ్ అంటారు దానిపైన పోకపోతే ఆయన రైటింగ్లు ఇవ్వాలి నేను ఒక వన్ మంత్ టూ మంత్స్ ఐ కెనాట్ attend the office so you can arrange an alternative idi paddhati ina cm ayinaka enni sal secretariat ku poyindu pone poledu ipudu cheppochu kadu oka acp cheppochu oka ci cheppochu oka rdo cheppochu oka collector cheppochu nenu enduku elta nenu kuda intlo nunchi nadipistanu no you are working in the system and that system demands that you go to the office punctually be there by 10 and come back by 6 that is why we are paying you money nu ishtam vachinattu nenu aadu nunchi jarpistha indu nunchi jarpistha ante evvar appa sommu gaadu idi telangana ku hard and techukunna sommu idi nu itla ishtam vachinattu vaadukoni waste chesi nik bathroom la kuda bullet proof addal kavalanta అరే నీకు అంత ప్రాణభయం ఉన్నప్పుడు ఎక్కడ బాత్రూమ్ లో ఆయన దగ్గర మొత్తం ఏమంటారు ప్రగతి భవన్ లో బాత్రూమ్ లో కూడా మొత్తం బుల్లెట్ ప్రూఫ్ అద్దాలు ఉన్నాయంట అరే నీకు అంత ప్రాణభయం ఉన్నప్పుడు పోయి ఫామ్ హౌస్ లో ఉండరు అదే నువ్వు ఎందుకు ఇది అంది సర్కస్ తమాష చేస్తున్నావు ఇప్పుడు తెలంగాణ వచ్చేటప్పుడు వెన్ ఇన్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ తెలంగాణ వాజ్ అనౌన్స్డ్ వీ వేర్ హ్యావింగ్ అ సర్ప్లస్ బడ్జెట్ ఎవ్రీబడి హ్యాస్ టు అగ్రీ ఎవ్వరు చెప్పలేరు 
ఇది సర్ప్లస్ బడ్జెట్ లేని ది స్టేట్ కాదు ఇది సర్ప్లస్ ఉన్న బడ్జెట్ ఓకే ఓకే దాన్ని నేను ఏం చేసినావు ఐదు లక్షల కోట్లు అప్పు చేసినావు ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ప్రతి తెలంగాణ మీద ఇంచుమించు సుమారు పదిహేను లక్షల అప్పు ఉన్నది ఓకే వాస్తవానికి చూస్తే యాజ్ ఎ తెలంగాణ ఇట్ ఇఫ్ యూ సే దట్ ఐ ఎమ్ ఏ తెలంగాణ ఇట్ ఐ వాజ్ బాన్ ఇన్ తెలంగాణ అంటే నీ మీద ఒక పదిహేను లక్షల అప్పు ఉన్నది అది వాస్తవమే అది ఎవ్వరు ఏమైనా చెప్పుకొని ఎన్ని చెప్పుకున్నా అది అది నిజం ఓకే అంటే ఒక సర్ప్లస్ స్టేట్ని తీసుకొని నువ్వు ఆ సర్ప్లస్ స్టేట్ని ఐదు లక్షల కోట్ల అప్పులే చేసినావు అంటే వాట్ కైండ్ ఆఫ్ అన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆర్ యూ రన్నింగ్ ఓకే సో ఇట్ ఈస్ క్లియర్లీ ఇట్ ఈస్ క్లియర్లీ అండర్స్టూడ్ యూ ఆర్ ఇన్ టు మిస్ గవర్నెన్స్ యూ హ్యావ్ మిస్ గవర్న్ ది స్టేట్ యూ హ్యావ్ వేస్టెడ్ ది మనీ ఆఫ్ ది స్టేట్ సో నీకు ఏ అర్హత మీద ఉంటున్నావు అయితే పోని నువ్వు బిఫోర్ టేకింగ్ ఓత్ యాజ్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ తెలంగాణ నీ 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 ఆస్తి ఎంత నీ ఫ్యామిలీ ఆస్తి ఎంత ఇవ్వాల నీ ఆస్తి ఎంత వైట్ పేపర్ మీద ఇయ్యగలవా అది కా అది కాలేని పని అది ఎందుకంటే అన్ని బండారం బయట పడుతుంది అది subscribe cheyandi subscribe to please do subscribe to subscribe to please like share and subscribe to top telugu tv top telugu tv top telugu tv top telugu tv top telugu tv